eles quiseram fazer essa questão do, 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 de municiar todo mundo com munição de elastômero, lacrimogênio. E se o cara não tivesse conhecimento... Porque, assim, é, é, é um assunto muito é, difícil, sabe? Difícil. Muito difícil, porque é o seguinte... É, todo mundo tem suas dificuldades. Porque a tropa de choque, ela age, ela tem aquele equipamento dela para agir, certo? O disparo de elastômero é por uma agressão iminente à tropa. Por uma agressão iminente. É para um cara que vai lançar uma pedra, é para o cara que vai lançar uma garrafa, é para o cara que vai lançar um molotov. Então, o disparo de elastômero, ele é um... Ele não é para dispersar não. multidão. E ele é uma situação, assim, uma situação... É, de... Que já se chegou no limite, assim, o cara tá. O cara vai lançar um molotov contra a tropa. Meu irmão, se eu não der um disparo nele, ele vai matar um polícia. Pô. Entendi. O cara vai jogar uma pedra ali, vai jogar. O cara tá a 10 metros da tropa e vai, lançar, vai jogar uma garrafa, vai jogar uma pedra. Então é, um, é, é, uma, é uma. Uma situação de de, de. de um extremo, né? Que se chegou a um extremo. E se eu. E eu, enquanto tropa de choque, eu não tiver esse mecanismo pra repelir aquela agressão ali. Eu vou morrer? Eu vou ter um policial ali... Entendeu? E o cara que leg, le, 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 o, le, le, legisla, né? O, cara, o legislador, o, 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 quem de direito aí, que tem o poder da caneta, ele não tem essa percepção. Não. Ele nunca compôs uma linha de choque, ele não sabe o sonhaço. Então ele não tem essa, perce, essa percepção. Pô. Tanto é que quando tem um confronto... Né? Que tem uma manifestação. Então, aí é pra muito, muito fácil pra ele, né? Aí, vamos assim. apurar e eu quero rigorosidade, eu quero o nome dos é, policiais. Mas é um... Porque o cara não tem vivência, o cara nunca. Porque o cara podia dizer, não, meu irmão, eu tô, eu tô querendo tirar o, ela... tirar o elastômero aí, mas por que, que os caras usam? Em que situação os caras usam? Eu vou lá pro. Eu vou. Eu marco uma visita que eu vou visitar os caras lá. E eu quero saber como, ele, como é que eles usam e que situação eles vão, usar, vão utilizar isso aí. Eu quero lá saber. Eu vou e lá, se eles têm a perícia para isso. Eu vou lá passar isso. o dia com eles lá e eles vão me explicar como é que faz. Ninguém. Não tem isso. O cara simplesmente diz: tira. Tira o elastômero. Simplesmente. Aí o cara tá na tropa, pô. Uma tropa como técnica, algema. Mas que precisa. Tira a algema. Né? Mas que precisa daquilo. Que precisa daquilo pra salvaguardar a. a, a, a a tropa, né? Pra tropa não, não, não ser agredida mesmo, fisicamente. E o cara vai e tira. E, e aí, como é que a tropa vai, vai operar sem os meios? Como é que faz? Eu mesmo não sei. Como é que você faz? Como é que você lança uma tropa de choque no terreno sem ela ter os meios de reprimir uma, de, 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 de reprimir uma agressão? Uma agressão iminente ali. Que inclusive pode matar um policial. Como matou o cinegrafista lá, lá no Rio. O cara morreu, pô. E aí? Que aquilo ali era pra matar a polícia, né? Eles não conseguiram matar a polícia e acabaram matando o, 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 o cinegrafista lá da Band. Mas é complicado. Complicado. Ninguém nunca vai lá, lá no, no batalhão saber por que é que faz. Por, o porquê daquele. Tudo tem um porquê, né? É, porque. É mais fácil pra ele canetar e dizer. Ele vai ver o cara ferido, por exemplo. Ele vai ver o cara ferido de elastômero. Mas ele não sabe que vocês reagiram. Não, não sabe o que é que o cara tava fazendo, né? Tava fazendo. O que o cara foi tentar contra a tropa, né? Jogar uma pedra, Jogar um molotov, uma, pedra, uma, garrafa, uma garrafa. Um molotov. Um... Por isso que foi necessário... Um o rojão. Que, ma que mataram o cinegrafista da banda com um rojão, pô. E eles continuam lançando um rojão na gente. Sempre. O rojão é, o rojão é tradicional. Principalmente quando é torcida. A torcida joga o rojão em vocês? Toda hora. E sempre. É, torcida... Se for, se for cl clássico, principalmente. Mas se for praça desportiva... De tiver com torcida, a tropa vai ser agredida com rojão. Isso aí é batata. Batata. Vocês já, já são acostumados, né? A ser recebido assim. É, e já mataram gente, né? Com rojão, mas... Não estão nem aí. E nem proíbe. Lança, lança rojão. É, ninguém, proíbe, ninguém proíbe rojão, né? Ninguém aumenta a pena. Ninguém especifica uma pena para quem agredir a tropa com rojão. Ninguém tá preocupado com isso, né? Mas o isso pessoal. Aí, isso aí pro... não tem preocupação, não. Proíbe... Se, você, se você der um disparo de elastômero no cara que vai lançar o um rojão, aí todo mundo quer saber. Todo mundo que quer foi... saber que é proibir o elastômero. Por que você deu o disparo? Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. A mídia quer saber. Todo mundo quer saber. A tropa de choque ela é muito usada em jogos, né? Sou... É porque é uma atribuição. Uma atribuição. É uma missão nossa. Uma é, missão. Praça desportiva é uma das missões do Batalhão de Mas aqui no Brasil e na América Latina, lá fora não, não é muito, né? Aí questão doutrinária, eu não, sinceramente não sei, mas doutrinariamente, aqui principalmente aqui no Brasil, né? É, é, praças desportivas é uma atribuição do Batalhão de Choque. A gente teve em, aquela situação, em, acho que foi em 2013, nas vésperas da Copa, que a gente, inclusive, todo mundo de, que era todo mundo de tropa de choque, todo mundo ficou é, atento a isso, que foi aquela situação do jogo Vasco e Atlético Paranaense. É, não sei se foi. Não sei onde foi o jogo, não lembro onde foi. 
Não sei se foi em Curitiba, não sei se foi no Paraná. Realmente eu não lembro, mas enfim. Eu acho que é da situação, você vai se lembrar. Então, que teve uma ordem judicial para a tropa permanecer do lado de fora. Não sei se você lembra. Lembro. Aí dentro só tinha a segurança privada. <risos> só tinha a segurança privada dentro. Pronto. Brasil, se tivesse Brasil. aqui, eu não acharia ruim, não. <risos> Mas enfim, eu acredito que aconteceria o que aconteceu lá, né? Então tava todo mundo atento para aquela situação ali. Tropa de choque fora. Não, a tropa de choque é muito violência. Bota fora. Fora do estado. Hein? Brasil. Vamos fazer o jogo aqui só com segurança privada. Foi o que aconteceu lá? As cenas estão no YouTube aí até hoje. Mas descreva Zé, aí pro pessoal. Meu irmão, quebra-pau generalizado. Generalizado, Sendo torcedor no chão. Horror. Tendo torcedor no chão com a outra torcida em cima, chute na cara, negro desmaiado. Porra, uma cena lamentável. Um verdadeiro é. gladiadores ali. Gladiadores. E foi o que aconteceu. Aí e demorou, demorou, demorou. Aí, quando tava o pau quebrando, aí a imprensa começou. Que deu a polícia, que deu o choque, porque o choque não Que a polícia, que deu o choque, e o choque não chega, e o choque não chega. E... Até, meu irmão, vinha uma patrulha lá de fora. Que entra uma equipe, eu acho que é do... Foi, foi em Santa Catarina que entrou o PPT. Que é o petro, pelotão de patrulhamento tático que eles têm lá em Santa Catarina. E foi, aquele jogo foi em Santa Catarina. Porque eu lembro que a, a, a patrulha que entrou era uma equipe de PPT que entrou. De, lá de Santa Catarina. E entrou, e entrou a, equipe, a equipe... Na entrou. hora do tumulto eles... Aí a equipe entrou com elastômero e, e conseguiu, né? E conseguiu separar lá a, 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 o problema. Aí depois dessa situação, ninguém arriscou mais de tirar a tropa de dentro do estádio, né? Depois daquela. Depois de, que aconteceu aqui. É porque ali. os especialistas. Depois né, que aconteceu tem... aquilo ali, aí bota a tropa de choque dentro do estado de novo. Aí estamos aí, né? Estamos aí. Vez ou outra, vez ou outra, a gente tem um ou outro que. Por mim, assim, particularmente, minha opinião pessoal, se quiser deixar a tropa de choque é, tirar, a gente já tem muita missão, né? Se quiser tirar essa missão <risos> da gente. Eu, assim, eu não. Eu não, não, não pra, por mim, agora. Se com a gente eles vêm pra cima, às vezes. E só, e só a segurança privada. Como é que fica? Complicado. Mas cada um acredita, né? Cada um acredita no que quer. Pra descontrair aí, vamos falar a história do 41? Sim.